በመስከረም 22 2011 ዓ.ም ዓመተ በለተ ማክሰኞ ከተሰሙ አባይት ወሬዎች መካከል አንዱን ነው ከተማ አስተዳደሩ የሊዝውላቸው የተቋረጠ ቦታዎችን በፍጥነት ወደ ልማት ለማስገባት ዝግጁ መሆኑን ገለጸ ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለአመታ ታጥረው የቆዩና የሊዝውላቸው የተቋረጠ ቦታዎችን በፍጥነት ወደ ልማት ለማስገባት ዝግጁ መሆኑን ገልጿል ውላቸው ከተቋረጠባቸው ተቋማት መካከል በሜድሮክ ኢትዮጵያ ቦክራ ኮንስትራክሽን ሸራተ ማስፋፊያ ፑዳ ሪል ስቴት ካ መንደር የባህል ማከለና በጅምር ላይ ያሉ ፕሮጀክቶችን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና አትሌቶች ተዘዋውረው ጎብኝተዋል ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መከተል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከጉብኝቱ በኋላ በሰጠው ማብራሪያ መንግስት ለአመታት አገልግሎት ሳይሰጡ የቆዩ ቦታዎች በቅርቡ ስራ ላይ እንዲውሉ ቁርጠኛ አቋም ይዟል በመጀመሪያው ዙር ከ4 ሚሊዮን ካሬ ሜትር በላይ የሊዝ ቦታዎችን ውል ለማቋረስ ሲነሳ የህግና ያሰራር ክፍተቶችን በሚገባ አጥንቶ መሆኑን አስረድቷል የቦታዎቹን የሊዝ ውል ለማቋረጥ የሕግና ያሰራር ክፍተት አለመኖሩ በግ ባለሙያዎች ደጋግመን አይተናል ነገር ግን ስራውን በብቃ ለመወጣት የሞራል ስንቅ ይዘናልም ብለዋል ከተማ አስተዳደሩ ይሄንን ውሳኔ ሲያሳልፍ የማንንም ጥቅም ለመንካት ወይም ማንንም ተጠቃሚ ለማድረግ አለመሆኑ በግልጽ መታወቅ እንዳለበትም ገልጸዋል ከንቲባው አክለው በኢትዮጵያ ያሉ የዲፕሎማሲያዊ ተቋማት የመንግስት ተቋማት እንዲሁም የግል ባለሀብቶች መመሪያውን እስከላከበሩ ድረስ ተጠያቂ ከመሆን አይዱንም ብለዋል ያዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሬት ባንክና ማስተላለፍ ዋና ስራ ስካያጃቶ ተስፋ ይጥላውን ካውን በፊት የነበረው ያሰራር መዘጋት በቀጣይ አይደገምም ብለዋል ከ30 በመቶ በታች የገነቡና የግንባታ ግዚያቸው ያለፈባቸው ፕሮጀክቶችን መንግስት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ማውሰድ እንደሚችል በሊዝ ህጉ ላይ ተቀምጧል ይሁን እንጂ አሁን የሊዝ ውላቸው የተቋረጠባቸው ቦታዎች አብዛኛዎቹ የግንባታ ግዚያቸውን 3 እና 4 ጥፍ በላይ ያሳለፉ መሆናቸውን ገልጸዋል በቀጣይ ከዚህ ስተት ትምርት ወስዶ በተሰጣቸው የጊዜ ገደብ የማያጠናቁቁ ወዲያውኑ እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን ለዚህ ደግሞ ኮዲዩ ተዘጋጅ ለብለዋል በከተማው ውላቸው ከተቋረጠ 154 ቦታዎች 40 የሚሆኑት በቦሌ ክፍለ ከተማ በተለያዩ የዲፕሎማሲ ተቋማት የተያዙ መሆናቸውም ተገልጿል ላብነት ቱርክ ኮሞሮስ ጋቦን ቱኒዚያ ኒጀር ታንዛኒያ ደቡብ ሱዳን እና ሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት ቦታዎችን አጥረው ያስቀመጡ የዲፕሎማሲ ተቋማት ናቸው ሲል የዘገበው ኢዚያ ነው